আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে শতকরার দ্বিতীয় পার্ট আমি আলোচনা করব দ্বিতীয় পার্টে আমি আলোচনা করব যে যত লাভ তত ক্ষতি এমন रिलेटेड অঙ্কগুলো লাভ ক্ষতি অধ্যায়ের আমরা কিভাবে সহজেই করতে পারি সেটিও দেখাবো এবং বেসিক নিয়মে আমরা কিভাবে করতে পারি বিভিন্ন ব্যাংক বা বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার জন্য তো সেগুলো আমি এখন দেখাবো তো প্রথমে আমি টেকনিকটি আলোচনা করতে চাই তো টেকনিক 1 এ আমি দেখাতে যাচ্ছি যে এক গুণের মান সমান দুই বিক্রয় মূল্য পার্থক্য বাই যত গুণ প্লাস 1 এই টেকনিকটা আপনারা বুঝতে পারবেন অঙ্কতে গেলে তো আমরা হচ্ছে সব সময় এক গুণের মান বের করব দুটি পার্থক্য দেওয়া থাকবে দুটি বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য বের করব তারপর যত গুণ দেওয়া থাকবে তারপর প্লাস 1 দেব সূত্রে এখান থেকে আমরা এক গুণের মান বের করতে পারব এবং সহজেই আমরা অঙ্কের অ্যানসারটা বের করতে পারব তো আসুন আমি প্রথম एग्जांपलটা দেখাই তো एग्जांपल 1 এ আমি দেখাতে চাচ্ছি যে একটি টুপি 70 টাকায় বিক্রয় করায় যত লাভ হয় 30 টাকায় বিক্রয় করলে তার 3 গুণ ক্ষতি হয় আচ্ছা এখন টুপিটির ক্রয় মূল্য কত এই 36 তম বিসিএস এ অঙ্কটি এসেছে তো এখন আপনারা প্রথম যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এক গুণের মান বের করবেন এক গুণের মান কিভাবে বের করব দুই বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য দুই বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য কত হবে আমাদের এখানে একটা বিক্রয় মূল্য 70 টাকা এবং এখানে একটা বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 30 টাকা তাহলে পার্থক্য আমরা জানি যে বড় থেকে ছোট বিয়োগ তাহলে 70 মাইনাস 30 করলে কত হবে আমাদের 40 আমি একবারে লিখলাম না 70 মাইনাস 30 আর হচ্ছে যত গুণ যত গুণ মানে এখানে কত গুণ ক্ষতি হচ্ছে 3 গুণ ক্ষতি হচ্ছে আমরা 3 দিয়ে দেব প্লাস 1 ক্যালকুলেশন করলে আমাদের বের হয় কত যে 40 বাই 4 তাহলে হচ্ছে 4 দশে 40 আমাদের এক গুণের মান হচ্ছে 10 আচ্ছা এখন হলো আমাদের এক গুণের মানটা বের করার মেইন কারণ হলো যে একটি টুপি 70 টাকায় বিক্রয় করায় যত লাভ হয় এই যত লাভ মানে হচ্ছে আমাদের এক গুণের মান এক গুণের মান আমাদের লাভ হয় তাহলে কত লাভ হচ্ছে 10 টাকা আমাদের লাভ হচ্ছে এই 70 টাকা বিক্রয় করে তাহলে 30 টাকায় বিক্রয় করলে 3 গুণ ক্ষতি হয় এটি বের করার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে ক্ষতি হলে আমরা স্বাভাবিক অর্থে জানি যে বিয়োগ করতে হয় তাহলে এই 10 টাকা যদি আমরা মূল বিক্রয় মূল্য থেকে বিয়োগ করে দেই 70 টাকা থেকে যদি আমরা বিয়োগ করে দেই 70 মাইনাস 10 ইকুয়াল টু 60 তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য টু বিটির ক্রয় মূল্য বের হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি আরো দুইটি एग्जांपल আলোচনা করব আপনারা সাথে থাকুন এবং ওই দুইটি एग्जांपल দেখলে আপনারা আরো ইজি হয়ে যাবেন এখন আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে এই অঙ্কটি লিখিত পরীক্ষার জন্য করা যায় সেটি আপনারা দেখুন কথা হচ্ছে যে টু পিটির ক্রয় মূল্য আমরা ধরে নিব ধরি ধরি ক্রয় মূল্য হচ্ছে x টাকা ক্রয় মূল্য কত ধরলাম x টাকা এখন আমরা কি করব যেহেতু দুই বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে এখানে বিক্রয় করা লাভ হয়েছে আর এখানে বিক্রয় করা তিন গুণ ক্ষতি হয়েছে তো আমরা দুটি সূত্র মনে রাখব যে লাভ সমান হচ্ছে যে বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য এবং ক্ষতি সমান ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য তাহলে আমরা এখানে কি করব যে বিক্রয় করায় যত লাভ হয় তাহলে লাভ সমান আমরা কি লিখতে পারি লাভ সমান বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য তাহলে বিক্রয় মূল্য কত দেওয়া আছে এখানে 70 তাহলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে বিক্রয় মূল্য 70 70 মাইনাস ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কত আমাদের x টাকা x ইকুয়াল এখানে দেখুন 30 টাকা বিক্রয় করছে তাহলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 30 আর ক্ষতি হয়েছে তাহলে ক্ষতি হলে আমরা কি করব যে ক্ষতির সূত্র ইউজ করব ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কত x তাহলে x মাইনাস এখানে হচ্ছে 30 টাকা হচ্ছে আমাদের বিক্রয় মূল্য তাহলে 30 এখন এই তার তিন গুণ ক্ষতি হয় কার তিন গুণ ক্ষতি হয় বলছে যে তার তিন গুণ ক্ষতি হয় তার মানে এই বিক্রয় মূল্যের উপর ক্ষতি হচ্ছে তাহলে এই এই ফাংশনটার উপরে আমাদের কত হচ্ছে তার তিন গুণ ক্ষতি হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা ইনটু অবস্থায় তিন গুণ দিয়ে দেব আচ্ছা তিন গুণ যদি গুণ হয়ে যায় তাহলে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব 210 3x x 30 তাহলে আমাদের হচ্ছে টোটাল যদি একবারে কত x x বা x equal to 60 তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অঙ্কটি আমরা কত সহজে করতে পারলাম এভাবে আমরা হচ্ছে ক্রয় মূল্য বের করতে পারবো সহজেই যদি আমরা লিখিত পরীক্ষার জন্য আলোচনা করি
আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে দ্বিতীয় এক্সাম্পল দেখব দ্বিতীয় এক্সাম্পল আমরা আলোচনা করব যে একটি জিনিস ছত্রিশ টাকায় বিক্রয় করায় যত ক্ষতি হয় বাহাত্তর টাকায় বিক্রয় করলে তার দ্বিগুণ লাভ হয় ক্রয় মূল্য কত দেখুন যত লাভ তত ক্ষতি আমি যে টপিকটা দিয়েছিলাম সেই অনুসারে অঙ্কগুলো আমাদের এসেছে খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো বিসিএস ব্যাংক বিভিন্ন জায়গায় এসেছে তো প্রথমে আমরা কি করব যে এক গুণের মান বের করব এক গুণের মান কিভাবে বের করব যে দুই বিক্রয় মূল্য পার্থক্য দুই বিক্রয় মূল্য পার্থক্য কত আমাদের এখানে বাহাত্তর টাকায় বিক্রয় করছে আর এখানে ছত্রিশ টাকায় বিক্রয় করছে তাহলে আমি ডিরেক্ট লিখলাম যে দুই বিক্রয় মূল্য পার্থক্য হচ্ছে ছত্রিশ আর যত গুণ এখানে কত গুণ দ্বিগুণ প্লাস আমাদের হচ্ছে সূত্রের এক তাহলে হচ্ছে এখানে নিচে তিন উপরে ছত্রিশ তাহলে তিন বারাং ছত্রিশ আমাদের বের হলো কত এক গুণের মান বারো টাকা এই এক গুণের মান বারো এর অর্থ হচ্ছে যে একটি জিনিস ছত্রিশ টাকায় বিক্রয় করায় বারো টাকা ক্ষতি হয় তাহলে বারো টাকা যদি ক্ষতি হয় বাহাত্তর টাকায় বিক্রয় করলে তার দ্বিগুণ লাভ হয় তাহলে লাভ যেহেতু হয় আমরা প্রথমে ক্ষতি হয়েছিল পরে লাভ হয়েছে লাভ যেহেতু হবে তাহলে কি করবো আমরা এই ছত্রিশ টাকার সাথে বারো টাকা যোগ করে দেব আমরা জানি যে লাভ হলে যোগ করতে হয় এবং ক্ষতি হলে বিয়োগ করতে হয় তাহলে আমরা কি করব যে ছত্রিশ প্লাস বারো আটচল্লিশ টাকা এটি হচ্ছে আমাদের এ অঙ্কের অ্যান্সার বা ক্রয় মূল্য হচ্ছে আমাদের কত আটচল্লিশ টাকা এখন আমি দেখাবো যে এই অঙ্কটা আমরা বেসিক নিয়মে কিভাবে করতে পারি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দেখেছি যে বিসিএস পরীক্ষাতে আমাদের লিখিত পরীক্ষা এসেছে তো এই জন্য আমরা লিখিত জন্য প্রিপারেশন নিব যে আমরা লিখিত ভাবে কিভাবে করতে পারি তো প্রথমে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন ক্রয় মূল্য আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে কত ক্রয় মূল্য যেহেতু আমরা উজ্জা আছে আমরা বের করতে হবে সেটা সেহেতু আমরা কি করব ধরি ধরি ক্রয় মূল্য এক্স টাকা যেহেতু ক্রয় মূল্য বের করলাম আমি সাইডে লেখে রাখছি দেখুন যে ক্রয় মূল্য সমান আমরা হচ্ছে ক্ষতি সমান ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য লাভ সমান বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য ক্ষতি সমান যদি ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য হয় তাহলে আমাদের প্রথম কি কি হয়েছে ক্ষতি হয়েছে তাহলে আমরা ক্ষতিটা আগে বের করব যে ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কত আমাদের এক্স মাইনাস বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ছত্রিশ ইকুয়াল আমাদের পরের বার কি হয়েছে লাভ হয়েছে তাহলে হচ্ছে বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য বাহাত্তর আমাদের বিক্রয় মূল্য মাইনাস হচ্ছে ক্রয় মূল্য তার দ্বিগুণ লাভ হয় কার দ্বিগুণ লাভ হয় এই এই ক্রয় মূল্যের উপর আমাদের হচ্ছে লাভ হয়েছে দ্বিগুণ লাভ হয়েছে এখন যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কি করতে পারি যে টু এক্স মাইনাস বাহাত্তর বাহাত্তর মাইনাস এক্স থ্রি এক্স ইকুয়াল টু বা এক্স ইকুয়াল টু আমাদের আটচল্লিশ যদি একশো চুয়াল্লিশকে তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হয় আটচল্লিশ দেখুন যে এখান এর আটচল্লিশ এবং এখানের আটচল্লিশ মিলে গেছে এখানে যে আটচল্লিশটা আমরা পেয়েছিলাম এখানেও আমরা সেই আটচল্লিশটি পেয়েছি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি নিয়মে আমাদের ঠিক আছে তো আপনারা লিখিত পরীক্ষার জন্য এটি করবেন এবং প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য এটি করবেন তো আশা করি অঙ্কটা আপনারা খুবই ভালো লেগেছে